स्वागत दूरदर्शन देख रहे सारे दर्शकों का निगाह स्वागत प्रोग्राम नवी उडारी दे नवी उडारी बिल्कुल होनी चाहिए है जी क्योंकि उडारियां मार देने और शख्स और आज साडा प्रोग्राम नवी उडारी भी दूरदर्शन दे का जहा उपराला जो लेके आंदा ने एहो जे शख्सा नु तोडे सामने जो आन वाले समय दे विच एक शख्सियत बनन नु बद रहे ने बिल्कुल जी क्योंकि कहंदे ने कि मुंह की बात सुने हर कोई दिल के दर्द को जाने कौन आवाजों के बाजार में खामोशी पहचाने कौन ये खामोशी दिलों की इस तरह रह जाती है जे इनू चंकी तरह हवा ना मिले चंकी तरह असी सुनीए ना सो एक साडा उपराला दूरदर्शन के उपराला कि एक नवी पीढ़ी की ऐसी सोच जी अपने आप में कुछ साबित करके दिखाना चाहती है उन्होंने थोड़े तो समुख लेके आया जाए सो सा अज का प्रोग्राम नवी उडारी भी इस चीज़ में समर्पित है जी और अज नवी उडारी के असी थोड़े सामने लैके आ रहे हैं एक एक्ट्रैस न एक मॉडल में जो कि अपकमिंग मॉडल है अपकमिंग एक्ट्रैस है और बहुत सारे चीज़ों के हुनर है और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं एक छोटे जी उम्र के उन्नीस साल की उम्र के बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं और नाल दी नाल भी दसना चाहना जी कि एंकरिंग का हुनर भी है मतलब आने वाले टाइम शायद साढ़े पर भी कतरन गए सो ये सारिया गल् इंट्रोडक्शन थोड़ी जी होर विस्तार ने बाद देना पहले स्वागत करते हैं जी नैना अरोड़ा जी का थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच और साढ़े दर्शकों का शुक्रिया अदा भी करना बनता है नैना जी जी थैंक यू सो मच गाइज तुम हर बार इन्ना प्यार देने बहुत बहुत शुक्रिया और इतने मैं अज मैं पहुंची हाँ तो सब दिन ब्लैसिंग के सदका सब दिन सपोर्ट के सदका सो थैंक यू सो मच एंड दूरदर्शन केंद्र जलंधर का सब तो पहला मैं बहुत बहुत शुक्रिया कर दी हो गया जी मैं शुरू करा <laughs> जी सर जरूर <laughs> जी सिक्स इंटरनेशनल वेबगोर अवार्ड्स जो हुए जी उस मिस पॉपुलर अवार्ड 2018 थाउजेंड एटीन का इन्हों के नाम है जी नाल दी नाल वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस अवार्ड भी इन्होंने जितया और कॉलेज के मिस फ्रैशर अवार्ड और तस्वीर तुम सामने देख रहे हो तस्वीर थानू होर भी बहुत सारिया दिखावे और खासियत यह है कि यह लड़की जो है ये असी बहुत सारिया गल् बात कर पर यह सिर्फ इस मॉडलिंग एक्टिंग की दुनिया के नहीं पढ़ाई की दुनिया के भी अव्वल है सो बहुत सारिया गल् बात पर इन की जुबानी नैना जी कितों बिलोंग कर दे सर मैं श्री मुक्तसर साहब तो बिलोंग कर दी हाँ एंड uh, मैं बी एस सी ऑनर्स ऑफ मैथमैटिक्स कर रही हूँ बेसिकली मैं श्री मुक्तसर साहब तो हूँ और मैं स्टडी मेरी बठिंडा तो चल रही है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी तो वाह आप ही दस दिता और मैथ्स बी एस सी जो कर रहे हो मैथ्स ऑनर कर रहे हो बहुत ही टफ सबजैक्ट हों मैथ और ऑनर्स के जिद सारा कुछ ही मैथ्स हों और सवाल तो यह भी बनता है वैसे कि तुम जी लाइन वाल आए हो और मैथ न भी चुने उधरों इधर आए हो या ये मैथ रखे है जी सर एदा है अकॉर्डिंग टू जनरेशन स्टडी भी बहुत जरूरी है ना किसी भी फील्ड के चले जाओ अगर स्टडी मैटर नहीं भी कर दी ता भी अगला क्वालिफिकेशन पूछ लें वट इज योर क्वालिफिकेशन ना दैन स्टडी इज मस्ट बिकॉज जे जी मॉडलिंग वाली लाइन है है ना मॉडलिंग वाली लाइन के आपू प्रैक्टिकली स्टडी जी है वह बहुत जरूरी है लाइक मॉडलिंग वाली लाइन स्टडी तो की मतलब उ मैं दस जा रही हाँ प्रैक्टिकली स्टडी का मतलब मॉडलिंग लाइन के आपू स्विमिंग आनी चाहिए है फाइटिंग आनी चाहिए है राइडिंग आनी चाहिए है ना इन्ना कुछ आना चाहिए बट जे अपने को अकेडमिक स्टडी हैगी है दैन वी कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग अक्सर दिमाग चाहिए लाइन चाहना है ज्यादा पढ़न लिखन की ज्यादातर लोग ही समझते कोई नहीं एक्टिंग ही करनी जबकि एक्टर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पैंती है exactly. स्क्रिप्ट मौके पर रटनी पैंती है exactly. so, बहुत सारे गल शुरुआत किस तरह हुई इस लाइन वाल आँदी जी मैं बड़ा प्राउड फील हो रहा है अपने आप से अपने पेरेंट्स से यह दस जा रही हाँ कि जिम्मे तू भी सबन पता है दूरदर्शन तो बहुत सारे स्टार्स जोड़े है वह अपनी इंडस्ट्री के आए हैं और वेरी ग्लैड टू से दैट मेरी जी शुरुआत है मेरे करियर की शुरुआत भी डी डी पंजाबी दूरदर्शन तो ही हुई मैं बहुत अच्छा लगता है फुलवाड़ी प्रोग्राम आंदा सी पहला फुलवाड़ी प्रोग्राम तो मैं शुरुआत की जिदा मेरे पापा राइटर भी ने बहुत अच्छे हो फीमेल फिटीसाइड से जड़िया कवितावा पोइम्स और कंटेंट बहुत अच्छा लिखते रहते एंड फिर मैं साल चाहे फुलवाड़ी याद है कुछ एग्जैक्ट तो याद नहीं बट आई मैं प्रॉपर याद है कि मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड पढ़ती सी दैन मैं फीमेल फिटीसाइड से इतने प्रोग्राम करके गई सी फुलवाड़ी प्रोग्राम के और होर भी बहुत सारे सोंग्स जोड़े है पोइम्स है वह मैं उस प्रोग्राम के परफॉर्म 
ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਗਏ ਔਰ ਕੁਝ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕੁਝ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਹਨ ਹਲੇ ਵੀ ਜੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 5th ਸਟੈਂਡਰਡ ਔਰ ਹੁਣ ਬੀਐਸਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਉਸ ਉਹ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹਨ ਬੰਦਿਸ਼ਾ ਲੜਕੀ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਹਨ ਬੰਦਿਸ਼ਾ ਲੜਕੀ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਕਹਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹਾਂ ਪਰ ਨੈਣਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਨੈਣਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇਗੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਈਨਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਆਣ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਆਣ ਦਾ ਚਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਹੌਬੀਜ਼ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆਫਟਰ ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਨਾ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਐਂਕਰਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀ ਦੈਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਆਫਟਰ ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਹੋਸਟ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜੀ ਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਾਲਜ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੈਨ ਮਿਸ ਫਰੈਸ਼ਰ 2K17 ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਐਂਟਰਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ
ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਜੀ ਮੀ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਿਲਮਸ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਮਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਵਨ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਟ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਏਗਾ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਟਸ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਅਸ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ 100% ਆਪਣਾ ਗੁੱਡ ਹੋਏਗਾ ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਬਟ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇਖਨੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਦੇਖਨੇ ਆ ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਆਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਖ ਕਾਇਮ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿ ਮੁਕਾਮ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੈਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਆਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ ਇਟਸ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਾਇਲੌਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀ
ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ Song ਹੈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ ਅਮਿਤਾਬ ਬਚਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਿਤਾਬ ਬਚਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Song ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਨ ਸੀ ਕਿਉਂ Songs ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦਾ 100% ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਟ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਫੀਲਿੰਗ ਆਪਾਂ ਵੈਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 100% ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੈਨ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਿਦੇ ਚ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਂਕਰਿੰਗ ਐਂਕਰਿੰਗ ਜੀ ਬਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਐਂਕਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਂਕਰ ਵੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਟੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਮੈਂ ਆਪੇ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਲਓਗੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿੱਖਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੋ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹੇ ਮੇਲ ਚਾਹੇ ਫੀਮੇਲ ਜਿਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਰ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਈ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਈਵਨ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਖਿਓ ਮਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰ ਕੌਣ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਲਚੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਭੁੱਖਾਂਗੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹਾਰ ਗਿਆ ਬਸ 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 ਨੈਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਧੀ ਜੰਮੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੱਧ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਲਏ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਵਾਦੇ ਰੋ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਸੋ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਔਰ